morning and let's celebrate guys hi good morning and let's celebrate दोस्तों मैं अनुराग अग्रवाल बिजनेस कोच और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं साथ में इन्वेस्टर भी बनता जा रहा हूं और आज हम लोग बात करेंगे चंद्रमोहन जैन की या कह लीजिए आचार्य रजनीश की या भगवान रजनीश और आखिर में ओशो भी आप इनको कह सकते हैं जिस नाम से भी वो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं वो है ओशो ओशो का जन्म ग्यारह दिसंबर उन्नीस को कुछवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था वो एक इंडियन स्पिरिचुअल नेता थे पब्लिक स्पीकर थे जिन्होंने पूर्वी रहस्यवाद पर्सनल डिवोशन और सेक्शुअल फ्रीडम यानी संभोग की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का प्रचार देश में तो देश में बाहर भी विदेशों में भी खूब इस पर बोले वो ओशो ने सैकड़ों किताबें लिखी हजारों प्रवचन किए उनके प्रवचन और किताबें ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट के रूप में अवेलेबल है उन्होंने अपने रेबिलियस विचारों से दुनिया भर के साइंटिस्ट इंटेलेक्चुअल और राइटर्स प्रभावित किया उन्होंने एक हंसते खेलते पारिवारिक सन्यास को दुनिया में इंट्रोड्यूस किया लोग इसे सुनते ही चकित और मुग्ध हो जाते उनका कहना था इस सन्यास में कोई सेक्रीफाइस नहीं कोई पलायन नहीं बल्कि ध्यान लगाकर अपने आप में बदलाव ला करके जीवन को और सुंदर बनाने की भावना है दुनिया में रहते हुए दुनिया का न होना कमल बत जीना पास्ट की मेमोरीज और फ्यूचर की कल्पनाओं से बिना डरे होश में जीना ही ओशो का न्यास सन्यास यानी कि न्यो सन्यास है सन्यासी को कोई सेफ्रन या केरुए वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं माला और नियमों का पालन करने की भी जरूरत नहीं वो ऐसा कहते थे पूजा पाठ ईश्वर प्रार्थना की जरूरत नहीं बस हर रोज ध्यान करने की जरूरत है मेडिटेशन की जरूरत है ओशो की नजर में सन्यासी वो है जो अपने घर संसार पत्नी और बच्चों के साथ रह करके पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ध्यान का आदर्श जीवन जिए उनकी नजर में ये एक ऐसा सन्यास है जो देश में हजारों सालों से चला आ रहा है ओशो का सबसे विवादित विचार है परिवार की परंपरा को समाप्त करके समाज के कॉन्सेप्ट को स्टेब्लिश करना ओशो की नजर में इंसान को परिवार की कोई जरूरत नहीं है और जब परिवार की जरूरत नहीं तो शादी की भी वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं है शादी एक दिखावा है डोंग है जो सोसाइटी में रहने और अपना मान बढ़ाने के लिए की जाती है उनका मानना था सेक्स शरीर की एक आवश्यकता है और इसे किसी के भी साथ पूरा किया जा सकता है इसके लिए शादी करने की आवश्यकता नहीं है ओशो अपने विवादित विचारों की वजह से ही हमेशा चर्चा में रहे थे चलिए जानते हैं कौन है ये ओशो यानी कि रजनीश क्या थे इनके ऐसे विचार जिसकी वजह से वो हमेशा विवादों में घिरे रहे रजनीश अपने पिता की ग्यारहवीं संतान में सबसे बड़े बेटे थे उनके माता पिता श्री बाबूलाल और सरस्वती जैन के वो पुत्र थे सात साल की उम्र तक उनका पालन पोषण उनके ननी हाल में हुआ ओशो का कहना था कि उनके विकास में उनका प्रमुख योगदान अगर रहा है तो नानी का ही रहा है नानी ने उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता उन्मुक्तता और रूढ़ीवादी विचारों से हमेशा बचा के रखा दूर रखा जब वे सात वर्ष के थे तब उनके नाना का अचानक निधन हो गया और फिर उनके माता पिता के साथ उनको जाना पड़ा रजीश बचपन से ही गंभीर और सरल स्वभाव के थे वे शासकीय आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा करते थे और बचपन से रजीश एक एंटी टेंडेंसी के व्यक्ति थे जिसे रूल्स रेगुलेशन जैसी कोई चीज पसंद ना थी टीनेजर होते हुए भी रजनीश नास्तिक बन चुके थे उन्हें ईश्वर और अस्तिकता में थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था अपने स्कूल टाइम में उन्होंने एक ऑसम स्पीकर और लॉजिकल डिबेटर के रूप में अपनी पहचान तो बनाई ली थी उनके रेबिल्ले स्वभाव ने उन्हें अलग ही पहचान दिला दी इसी वक्त उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आर में कुछ समय के लिए काम भी किया उनका बचपन और किशोरावस्था इसी तरह बीती उन्नीस में संस्कृत के लेक्चर के तौर पर रजनीश ने रायपुर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की लेकिन उनके नॉन कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट और जिंदगी जीने के तरीकों को छात्रों के एथिकल बिहेवियर के लिए हार्मफुल समझते हुए उन्हें वहां से ट्रांसफर कर दिया गया अगले ही साल वो फिलॉसफी के लेक्चर के रूप में जबलपुर यूनिवर्सिटी में शामिल हुए और इस दौरान भारत के कोने कोने में जा करके उन्होंने गांधीजम और समाजवाद पर भाषण दिए अब तक उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी और अब तो वो आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाते थे 
अच्छा महात्मा गांधी पर उनके विचार काफी विरोधित थे रिबिलियस थे ये कारण था कि लोग ओशो को विरोधी और भड़कावी कहते थे ओशो फिलॉसफी के टीचर थे उनके द्वारा समाजवाद महात्मा गांधी की विचारधारा और सनातन धर्म पर दी गई आलोचनाओं ने उन्हें काफी कंट्रोवर्शियल बना रखा था उनके विवादों की झड़ी सी लग गई थी उनके सेक्स को लेकर के विचारों पर वे सेक्सुअल रिलेशनशिप पर काफी इंडिपेंडेंट विचार रखते थे और उसे ही प्रीच भी किया करते थे जिसकी वजह से उन्हें कई भारतीय और फिर विदेशी मैगजीन्स में 1960-70 में सेक्स गुरु के नाम से भी संबोधित किया गया संभोग से समाधि की ओर यानी फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस नाम की एक पुस्तक उन्होंने लिखी कि कैसे सेक्स एक कंपल्सरी और नेचुरल एक्ट है और उनके संन्यास की शुरुआत इसी से होती है उनका कहना है कि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तब तक आप फ्री नहीं हो सकते ना मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं उनका कहना था जिस दिन इस देश में सेक्स को सीमलेसली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उस दिन बहुत बड़ी एनर्जी मुक्त होगी देश में कि हम आइंसटेन पैदा कर सकेंगे ओशो हमेशा से ही मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस को माइंडफुलनेस को लव सेलिब्रेशन करेज क्रिएटिविटी और ह्यूमर की इंपॉर्टेंस को बताया सुनाया और समझाया करते थे 1970 में ओशो कुछ समय के लिए मुंबई में रुके और उन्होंने अपने शिष्यों को न्यू सन्यास में कन्वर्ट किया और स्पिरिचुअल लीडर की तरह कार्य शुरू किया उनके लिए सन्यासी वो नहीं था जो ट्रेडिशनल ऑरेंज ड्रेस पहने गले में ढेर सारी मालाएं पहने बल्कि असल में सन्यासी वो है जो कि सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल फॉलो करे न कि असेटिक मॉन्ग एक साधु की तरह जिए ओशो के पास ढेरों रोल्स रॉयस कारें थी महंगी करोड़ों रुपए की अक्सर उन पर सिवालिया निशान खड़े होते थे महंगे लाइफ के कारण वो काफी विवादों में भी रहे ये भी कहा जाता है कि ओशो अपर कास्ट के गुरु थे न कि छोटे और लोअर कास्ट के अच्छा मुंबई उनके लिए विवाद तो नहीं मगर स्वास्थ्य विरोधी जरूर साबित हुई और उन्हें डायबिटीज अस्थमा और भिन्न भिन्न प्रकार की एलर्जीज भी हो गई अच्छा उन्नीस में रजनीश ने अपने आश्रम को पुणे में रिलोकेट किया और वहां पर अलग अलग थेरेपीज टीचिंग शुरू करवा दी आश्रम में लोगों की संख्या बढ़ती चली गई और साथ में विदेशियों की भी संख्या जो है वो काफी तेजी से बढ़ने लग गई आश्रम के प्रमाइसिस को बढ़ाने की मांग की गई जिसके बाद लोग अलग अलग जगहों पर घर लेकर रहने लग गए 1978 में एक और विवाद में ओशो घिर गए उस वक्त मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट से किसी टेंशन और विवादों के कारण रजनीश को आश्रम ही छोड़ना पड़ा आश्रम छोड़ने के बाद ओशो वहां से उन्नीस में अमेरिका चले गए वहां उन्होंने उनतीस अगस्त को ओरेगॉन में रजनीशपुरम नाम से अपने आश्रम की स्थापना की जो बहुत तेजी से करीब चौसठ हजार एकड़ में फैलता चला गया तकरीबन बीस हजार से ज्यादा लोग वहां पर आकर रहने लग गए मात्र एक साल के अंदर उन्नीस में जब आश्रम के लोगों ने उसे एक अलग सिटी रजनीशपुरम बनाने की मांग की तो लोकल रेजिडेंट्स ने इसका विरोध किया और बस यहां से शुरू हुआ एक नया दौर विवादों का यह आश्रम का आंदोलन अमेरिकी निवासियों और राज्य सरकार के साथ संघर्ष में घिर गया और आश्रम के निर्माण के संबंध में कानूनी लड़ाइयां तो शुरू ही हो गई अमेरिका में जिस तेज से वो फैले उससे ज्यादा स्पीड से उनके विवाद बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए और विवाद और उन पर लगे इल्जाम भी बहुत भयंकर तरीके से उनके ऊपर आने लग गए उन्नीस में मात्र वहां पहुंचने के चार साल के अंदर वहां के लोगों से और सरकार द्वारा गंभीर अपराधों की एक श्रृंखला के मद्देनजर जिसमें अमेरिका के अटॉर्नी चार्ल्स ए एच टर्नर की हत्या और तो और आश्रम में मास फूड पॉइजनिंग जैसी घटनाएं हुई रजनीश ने आरोप लगाया कि इसके निजी सचिव डॉक्टर आनंद शीला और उनके करीबी समर्थक इसके लिए जिम्मेदार थे उन्होंने किया था उन्होंने कुछ नहीं किया नेपाल जनेवा लंदन कनाडा आयरलैंड मैड्रिड पता नहीं कहां कहां वो नहीं गए इसके बाद तीस जुलाई उन्नीस में अल्टीमेटली वो मुंबई में वापस आ गए वहां कुछ दिन बिताने के बाद वो उन्नीस में अपने आश्रम पुणे वापस लौट आए और वहां अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए 
फरवरी 1989 में उन्होंने अपने आप को ओशो रजनीश नाम दिया खुद जिसे सितंबर में ओशो के रूप में बहुत छोटा कर दिया गया सिर्फ ओशो रजनीश भी नाम उनका हटा दिया गया इस बीच उनका स्वास्थ्य लगातार कमजोर होता जा रहा था और उन्होंने अप्रैल 1989 में अपना अंतिम प्रवचन दिया इसके बाद तो वो जैसे चुप ही हो गए और अपने स्टूडेंट्स के सामने मौन बैठे रहते थे घंटों तक अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले जब उनकी उम्र 60 साल की भी नहीं थी रजनीश को लगता था कि शाम की बैठकों में कुछ लोग उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं लोगों की तलाश की गई ना कोई था ना कोई मिला 19 जनवरी 1990 को उनकी मृत्यु हो गई इसका ऑफिशियल कारण हार्ट अटैक बताया गया था लेकिन उनकी मृत्यु की कई किस्से आज भी मौजूद हैं ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर ने लंबे समय तक उनकी मौत के कारणों पर खामोशी रखी लेकिन बाद में उन्होंने अपनी छुपी तोड़ते हुए बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनसे गलत जानकारी देख करके हार्ट अटैक लिखवाया गया था दस्तखत करवाए गए थे उनका कहना था कि पहले तो उन्हें आश्रम में बुलवाया गया कि जल्दी आइए ओशो की हालत खराब है मगर डॉक्टर का कहना था कि जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें तीन चार घंटे तक तो ओशो से मिलने ही नहीं दिया गया और बाद में उनके शिष्यों ने कहा कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो चुकी है और आप बस साइन कर दीजिए और तो और ओशो के आश्रम में किसी भी संन्यासी की अगर मृत्यु होती थी कभी भी तो हमेशा उसके लिए उत्सव मनाया जाता था यह रिवाज था और कई दिनों तक यह उत्सव बनता था लेकिन जब खुद ओशो की मृत्यु हुई तो उनकी घोषणा के एक घंटे के अंदर अंदर जल्दी से जल्दी उनका संस्कार कर दिया गया और उनकी मुक्ति का उत्सव भी बहुत छोटा रखा गया और तो और ओशो की मदर को भी जो कि आश्रम में ही रहती थी कई घंटों के बाद उनको उनकी खबर दी गई आज भी उनकी मौत के कारणों को लेकर के रहस्य बरकरार है पुणे स्थित उनकी समाधि पर लिखी इस बात से ओशो की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है क्या लिखा है देखिए कहते हैं लिखा हुआ उस पर न कभी जन्मे न कभी मरे वे धरती पर 11 दिसंबर उन्नीस से 19 जनवरी 1990 के बीच आए थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने हाल ही में ओशो पर वाइल्ड वाइल्ड कंट्री टाइटल से एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई है सीरीज में रजनीश के आश्रम का भारत से अमेरिका शिफ्ट होना दिखाया गया है बीसवीं सदी के महान विचारक तथा स्पिरिचुअल गुरु ओशो रजनीश ने वर्तमान में सभी फेमस धर्मों के ढोंग को जाकर कर दुनिया भर के लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी कहा जाता है कि दुनिया को एकदम नए विचारों से हिला देने वाले बौद्धिक जगत में तहलका मचा देने वाले भारतीय गुरु ओशो से वेस्ट की जनता इतनी प्रभावित हुई थी कि उनके इस भय के कारण कि अमेरिका की रोनाल्ड रीगन गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार करवा करके जेल में डाल दिया था और बाद में अंतर्राष्ट्रीय षडयंत्र के तहत उनको स्लो पॉइजन दे करके छोड़ दिया ये स्लो पॉइजन भी एक कारण बताया जाता है ओशो की हेल्थ खराब होने का और उनकी मृत्यु का लोगों का मानना है कि अमेरिकन सरकार के जहर की वजह से धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य घिरने लगा और फिर भारत में उन्नीस जनवरी को उन्नीस को उनकी मृत्यु हो गई थी ओशो के जीवन का वो राज जो उनके साथ ही इस धरती में विलीन हो गए कि कहीं ना कहीं आज भी किसी रूप में हमारे आस पास भटकते हैं उनके जीवन काल के कुछ पन्ने आज भी बंद हैं और शायद हमेशा के लिए बंद ही रह जाएंगे दोस्तों अब मैं अनुराग अग्रवाल आपसे विदा लेता हूं और आप हमारे बिजनेस कोर्स और पब्लिक स्पिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हिस्सा बन सकते हैं इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक स्पिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का इन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप ऊपर लिखे हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे फ्री सेमिनार का अगर हिस्सा बना चाहते हैं तो अपना नाम नंबर ईमेल आईडी, एज लोकेशन आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाकर लिखिए मैं मिलता हूं आपसे मेरी अगली वीडियो में तब तक के लिए बबाय शबकैर बी सिंह या ऑफ वीडियोज इन गुड नाइट गुड मॉर्निंग एंड लेट सेलिब्रेट गाइड